获胜者是江界，我们赢了。打手的夺道之路，还无人可以阻断。师傅，师傅，您明明那么在意晶晶，为什么不告诉他真相？什么真相？说我当初不跟他们俩出国，不是为了赵月清，而是为了他跟他妈。对呀、啊，如果你是晶晶，你听了这些，你会相信吗？可是本来就是真的呀，明明就是因为师母她不愿意继承赵月清，所以说您才接任了赵月清啊。这些事情他不需要知道。师傅。今天这个局面是您想看到的吗？晶晶有天赋，但她太傲气。江界对于晶晶来说就是一块最好的磨刀石，不管输赢，对晶晶来说都只有好处。所以你是故意输给我，让我跟江界夺刀的？这么多年来，你重视的到底是什么？师傅最重视人当然是你。你出国之后，师傅每天都很挂念你。他这么大岁数人了，他每天拿个手机跟店里面最年轻的学徒学习怎么手机上网，把师母啊发在网络上所有关于你的照片全都打遍了。你和师傅关系欠打，但他不想错过你毕业，甚至跟到了国外，也只敢远远的看着你。赵叶青怎么可能比你重要？是因为你想夺走赵叶青，所以师傅才轻易的把这个店让给你。师姐，你一直以来把自己绷得太紧了，其实师傅只是想让你开心。做回你以前开朗的自己，不用担心了，夺刀成功了。嗯，走吧。或许这场比赛的结果对于赵宁静来说不是坏事。有着功夫关心别人，不如好好想想看接下来的宴会。如果不能通过联盟的五星审查，那么对春城来说一定是坏事。那我是不是可以参与宴会主餐的制作了？我还不至于说话不算数。哎，那今晚餐厅有没有工作？我可以加班呢。可以啊，想去你自己去吧。那我是不是可以脱掉那个餐馆不穿什么制服？可以。那马叔给我们买大一点啊。一会儿品一下酒庄的葡萄酒。看看年份对不对，陈哥。看来我不在的时候，他们两个真的发生了什么？是啊，怎么关系这么好？你什么意思？啊，没啥。哎，陈哥，听说西江月的江老爷回来，徐康先生面子可真大呀。徐康先生在国际上的名声正旺，江家都是些趋炎附势的人，很正常。哦，走吧，我们去后面吧。等会儿主厨走了，我们有的忙了啊！主厨走了，哈哈哈哈哈！这么热闹，哎，徐康先生，开始先生采访一下您吧，说说两句吧，几个问题吧，说两句吧，走吧。你不看着他们吗？这还需要看着的话，他们不如辞职算了。感谢百山厨师联盟。专门为我举办了这场如此盛大的接风宴，我实在是受宠若惊啊！下面由我们的江老向大家宣布一件大喜事儿。<笑>这又走了，不然呢？因为今天有喜事宣布，你可能不想知道是什么事儿。江家的喜事跟我有什么关系啊？那可不一定哦。其实说起来啊，是一件家事。有幸占了许先生的光啊！我的孙女江修，师从许先生。今天我要在这里宣布，我将卸任西江月主厨一职，而西江月的未来主厨将由我的孙女江修担任。大家好，我是江修。他、啊、回来了。
，而且从今天开始，他多了一个身份，那就是西江月的主厨。你早就知道了，姐姐她有这个打算也不是一两天了。喂，什么？主厨，我爸不见，我得先走了。啊，我跟你一起去。哎，你跟小秋那么久没见，你不亲自跟他说声恭喜啊？小秋，你，哎呀，你为什么不穿那个粉色的礼服裙呢？又不是婚礼。嗯，看你，快，见见你的师傅去啊！走走走。嗯。李女士，实在不好意思，我们吃饭前还看到人的，但是一转眼就……他最后出现在哪儿？在走廊个人下飞行节。你确定他在这儿吗？会不会在冷藏室或者更危险的地方？是小区他们的监控，林女士，我这就我现在就去找，你们有消息留下通知。李继东，不好意思，过一下，李继东，对不起，对不起。你呢？你呢？上车，我开车带你走。你跑的走太慢了。啊！他搬到这个小区之后就没有出过小区。他可能会去以前住的地方。我们在那个地方住了二十几年，或者是去市医院。以前每周五我们都会去的。还有可能去哪儿？还有可能去哪儿啊？怎么？等我一下。来，拿着。我知道你现在想要尽快找到你爸，但是你先要马上冷静下来，张嘴。你好好想一想，你爸最有可能去哪儿？武林院，好。五十多岁的男的，是有这么一个人来着，但是他看起来很正常啊，说是过来接孩子的。我们这里确实有员工的孩子在这托班，所以我就让他进去了。你看是这个人吗？就是他，还跟我聊天来着，看起来跟我们福利员很熟。哦。对了，他那个还登记了信息，这个就是。他还记得这些。师傅，我们可以进去找找吗？行啊，但是你们也得登记一下。啊，行，来。你呢？你呢？福利院挺大的，你爸有可能去什么地方，或者说他在这有熟悉的人吗？我不知道，但是他以前在这当保安，还对这挺熟的。这样吧。我们分头找，我去室内，你在室外，什么操场啊，这些地方都不要放过。好，走。李继东，李继东，李叔，李叔，李叔，李叔，怎么回事？怎么会有人在树上呢？院长。李继东，你干嘛？你快下来，上面危险！你快下来！你你是谁呀、啊？我是李奈，李继东，你好好想想，我是李奈。不对呀、啊，我家小奈才刚过六岁的生日啊！哎，李继东，你还是谁？李奈，进来了，来了。李奈越刺激，情况怎么？来，这有梯子，有梯子。李继东，你别急啊，大哥，大哥，我上来，我上来帮你拉气球。我来吗？你别去，我来。一会儿要是有情况的话，你拉不住他。李继东，我是强西啊，哎，强西、啊，慢点，来，强西，来帮你拿点，等一下，哎，哎，哎，小心，李
你你你你你你报警他，报警了，哎，小心了，爸，来来来，你你你吓死我，你知不知道你要是出事了我怎么办啊？哎呦，吓死我了，没事吧？小奈，对对对，我是小奈。给小奈的，小奈工作很辛苦，我给她买的保健品都被扔掉了。我要给小奈找个新的礼物。不对呀、啊，小奈在福利院，呃，等我下班去接她呀。你说情况怎么样啊？医生怎么说？还是老样子。没事的。我还是打算专门请个阿姨照顾他。那你有问题一定要告诉我，我帮忙。你放心，我绝对不会客气的。行。啊，对了。你又换工作啦？上次我为老板借车，他非说把车蹭了，非要讹我。啊，我告诉你，我现在这儿可是当领导，到时候你带律师来跟我玩。绝对去。哎，今天江介什么情况？他帮了你？嗯。那他这个人还不算坏啊。当时怎么谢的？你帮我照顾一下李继东。啊？主厨，晚上好呀。怎么了？主厨，今天真的很谢谢你。哦。主厨，你头发还没吹啊？我帮你吹吧。主厨，你头发好软、啊，听说头发软的人心肠也软哦。那你以后别听他说了。主厨，你换洗发水啦？那天不是这味儿啊？这生姜洗发水都是骗人的。你这年纪轻轻的就别信这个了。你那鼻子要是没地方用的话，不如别用了吧。今天谢谢你啊！今天谢谢你。你这句话已经说了很多遍了。哎呀，行了行了行了。嗯，主厨。嗯。我明天想请一天假。合计你做这些就是为了明天请假呗。你要是学习一下说话的艺术，应该没那么讨厌。嗯，我明天上午想跟李继东去动物园散散心，你要是愿意的话，可以一起。你也就跟薛从明半年，怎么就跟那个崔灿，还有薛师傅关系这么好？这感情好坏又不分时间长短。时间长了也没见你几处。那你不想去别去呗？你请假没事，你让我也请假，是想让春春开天窗吗？哦
。对、哦，我没想到。嗯，那我找别的东西送你。不用，你帮我吹头发，就能抵消了。我要睡觉了。哦，那我先走了啊。今天真的很谢谢你，哎，你不用送了，我先走了。我不在这段时间，你到底干了什么？竟然让江修那个臭丫头抢了主仇的位置！把小声点，爷爷他不刚睡吗？再说了，他从成为许康徒弟那一刻起，那西江月主仇的位置就注定是他的了。你不会这点都没想明白吧？难道是现在吗？现在爷爷身体还健康呢，你也只不过是集团的一个总经理而已。再这么下去，整个江家都是江修的了。那又有什么关系呢？爸，小修名义上是你女儿，给你给他不都一样吗？那能一样吗？就是，这毕竟不是亲生的，那能一样吗？哟，小修在呢。二叔，听说最近百川风头最大的是江界。嗯，那今天之后。那谁的风头也没有您的大呀？哦，是吗？可是，这西江月主厨的位置我也不是很想要，可是爷爷非得硬塞给我。<笑>二叔，刚好我最近倒时差，这最后几天，你就好好享受享受吧。这个臭丫头，跟那爹一样不识时务。爸，跟你说过了，爷爷刚睡下，你小点声行吗？别把他吵醒了。你能争点气吗？我这种窝囊日子还过多久？很快就会结束了。今天第一桌客人会提前半个小时到，再过五分钟可以开始准备了。哎，正哥，嗯，五分钟主厨能赶到吗？他今天不来，他不来，今天我顶班，好好干。要上车的游客请抓紧时间上车，我们马上要出发了。哎呀，不是，车在那儿呢，我们先过去车，一会儿给你买气球，好不好？哎，小樱桃，小樱桃，小樱桃，哎，哎，好嘞。哎呀，哎呦，哎呀，你激动，你少喝点水，你还没上厕所呢，请去安全带，少喝点。嗯，那把安全带系上，来。江谢，启东，你说，你记得我。江谢，江谢。<笑>哎呀，人家叫江谢，江谢。江谢，江谢。你<笑>、嗯嗯、不好意思啊，你知道我爸情况吗？嗯，没事。主厨，你来东武园了，串串怎么办？我给张玉成开的工资很高。哦。
是天鹅吧？天鹅，哎，天鹅，哎，天鹅，我有喂，我有喂天鹅。天鹅，天鹅，你得拿东西。天鹅，快过来。小奈，你怎么用小奈照片？你是不是李继东？怎么了？他，他，他怎么了？我刚才看到他包里有水，我想喝。哦，喝水？等一下啊！天鹅，天鹅，哎，我要喂天鹅，天鹅，天鹅，没了。哎哎，天鹅，师妹，师妹，师弟。你这小衣服。热不热？热死我了！<笑>他不是不来吗？我就没搞懂过他。哎，你就在这扮玩偶啊？不止，我还给熊猫喂竹子。你知道熊猫多可爱吗？嗯、<笑>我懂你。啊，来，李叔啊。<笑>呃，李叔，你肚子饿吗？饿了。李奈，李叔肚子饿了，呃，我们吃饭去吧。啊、走，吃饭去。珊珊，呃，你忙去吧，我们去吃饭了。哎，好、啊，我想上厕所。厕所啊，啊，李叔，你等我一下，我去看一眼。李叔，李继东，没事没事没事啊，没事没事没事没事。小三，哎，你们园区有些浴室吗？有的，请李奈，你带李叔先去，这边我来处理。拍个什么拍？有什么好拍的呀？我操！谢谢。干嘛？哎呀，还是跟小时候一样，每次生病呢，都像一个小糯米团子，可爱是可爱，就是不爱吃药。你记错了吧？我小时候可不敢生病，原来生病会很麻烦。好在现在长大了，挺好的。对，长大了。但你是不是也要跟我解释一下，这次竟然是请假跟李奈去动物园玩，还感冒了，喜欢上他了。我纠正你一下，我这么做不是为了他，是为了他爸爸。小时候李叔帮过我很多。那么那个破格被录取的员工，还有这个夺刀比赛被带去的助理，还有一个餐馆竟然能逆袭去做主餐，这些人总归是李奈吧？你又不是不知道我和他的过往。我说过，就算他选择要站一边，也是站在我这一边，而不是什么学聪明、理聪明的。懂，懂。嗯，从八岁开始，持续了十八年的朋友般的占有欲，对吧？哎，十八年了，不知道人家记不记得你。哎。
，也不知道这般友情变没变质。你不要胡说八道，我是不可能会喜欢上他的。<笑>哎，你最好不要喜欢上他。这个药，你要是真不吃的话，我就带你去医院了啊。不用了，扛不住我自己回去。行。有什么事情给我打电话。杨姐，你之前说过是你选择了我。所以，你知道我的驾驶在哪？我们赢了对不起啊，楚楚，又害你生病了。你已经说过很多遍对不起了。那我能替你做点什么吗？哪里？你说怎么样了？睡着了，崔灿陪着呢。你关门干嘛？你生着病呢，开着门不好吧？那我去医院从窗户跳下去吗？我爸刚才说，在动物园看到你手机上。李李叔他说我手机怎么了啊？看到你手机没电了，你要不要充个电再去医院？你是想让我再挂个骨科吗？那辆电瓶车离我们还有五米远吧？安全第一，安全第当前温度过高。你是打算搞我们杀死病菌？哦，冷，调冷，调冷，冷气够了吗？你是不是觉得我现在烧的温度还不够高？你今天的攻击性真的很强哎！说对不起的是谁？楚楚，这样可以了吗？怎么了？嗯，饿了。饿。不热了吧？我手不酸。
Можно с вами.你说还有什么吩咐吗好嘞您等着李继东说生病了用鸡蛋敲脑袋病就会很快好起来我想说每次生病的时候李继东都拿鸡蛋敲我脑袋 这是李继东说的，生病了有鸡蛋砸头，很快就能好起来。我爸爸的都这么多奇奇怪怪歪理吗？你爸爸也是吗？好，对不起啊。丫头，赶紧吃饭。小时候家里只要有人过生日我爸都会走罗伯牛肉汤说是喝了之后就会长命百岁什么小秀今天在做什么怎么没去西江月报道爷爷小秀在刚回来他还在倒时差呢倒时差倒时差不在家里倒整天还往外面跑你是小秀的哥哥你得管着他带着他爸那旭阳集团还有很多事要管呢哪有那闲工夫管他呀那就从集团卸任
这芒果饭。哎，小姑娘，你瞎说什么呀？我们这水果可都是当天采摘的。当天？这采下来至少一个礼拜。那、哎、你是不是来找茬的呀？那你先来看看。这、这、这、这肯定是不小心混进来的。哎，你们再挑挑别的，挑挑别的。买水果进门左转第二间。你怎么知道那个芒果是坏的？闻呢，这么厉害！你对这里这么熟悉，本地人啊？嗯、哦，土生土长的。哦，我今天刚来百川，我想问问这里哪家店最好吃啊？最好吃的店，你可以试试春城。春城？嗯，好。那我先走啦。哎，等一下，我叫丽亚，你叫什么？我叫李奈，今天依旧是正副厨负责主餐，李奈协助正副厨。天哥，上手。好，顾经理，顾经理，怎么了？今天的第一位客人他有特殊要求，特殊要求。他说：“希望今天的主餐可以指定厨师，是希望李奈负责他的餐食。”李奈，我，是他。女士您好，我是春城的经理。商量出对策了吗？抱歉，女士，依照本餐厅的规章制度，未经主厨允许，任何人不许擅自做主餐。福建啊，那我随便逛逛都可以吧？李奈，你换岗位了？啊、呃，算是兼职吧。嗯，餐馆兼主厨助理。怎么这么突然？啊、呃，有一些不能说的理由。我就随口一问，真好啊！我也想做主餐。李奈，别聊天了，我出去一下，你们帮我看一下。嗯、哦，好。正哥，好久不见。哎，啊，小秋，好久不见。哎，你什么时候来的？刚来的。你哥今天也不在，你来干什么？我知道，我是来吃饭的。特殊要求的客人。恭喜你答对了，奖励你满足我一个要求。从现在开始，你不可以进厨房，而且不允许阻止我接下来要做的任何事情。别乱搞，这个地方是我和你哥这么多年的心血。我知道啊，正哥，你不是最疼我的吗？你知道的，我就是玩玩而已，我怎么可能做坏事呢？而且我不是最后一单客人嘛。<笑>我说怎么还不回来？是你，嗯，丽亚，请问你有什么需求啊？我想吃你做的菜，可是你们那位秘诀师太一样的经理把我给驳回了。没办法，人在江湖，身不由己嘛。那。能不能安度陈仓一下子？你为什么想吃我做的菜啊？我的水平可比不上我们副厨。因为我乐意
云奈，最后一道菜了。嗯、哦，你要不要去听听顾客的评价？可是被朱经理发现就露馅儿了。朱经理刚刚出去了。这位客人吃的怎么样？你怎么来了？你不怕被那个灭绝师太发现？人生总得冒点险嘛。今天的菜品你还满意吗？你想知道？不瞒你说，这是我第一次为客人做主餐，所以你的评价对我特别重要。那你靠近一点。我非常让心。快打幺二零哥哥，你这就走啊？行啊，嗯，感觉好些了吗？你在关心我，江秋，嗯，以后别做这么不聪明的事情。我知道了，以后不会了。哥哥，你餐厅那个李娜是你的女朋友吗？我回来那天宴会，你居然因为他提前离席，我很不高兴。我调查我，他手艺很差，他都没有专业学过烹饪，而且他调味随心所欲的，火候也掌握不好。他不是我女朋友，小秋，嗯，别去西江月做主厨。那我去你的餐厅吧，哥哥。你的餐厅都是些各怀鬼胎的人。祝好今天明明就认出我了，还放纵我，整个三言两语就被我打发了。我觉得，还是我比较值得信赖，不是吗？好好休息。哎，哥。叔叔，对不起，那位客人还好吗？是很严重吗？所有的费用我会承担的。你那么有钱啊？是我犯的错，我会承担后果的。我允许你做主餐了吗？确实是我擅自做主。他手艺很差，没有经过专业的烹饪训练，调味随心所欲，火候也控制不好。你不是想知道他对你的评价吗？李娜，你不要把这里当成一个没有任何水准的路边摊。这里的每一道菜，无论是调味还是火候，都是经过一次次配比试验的最佳效果。我是允许你参与主餐了，但以你现在的水准，是没有办法代表传承的。听明白了吗？对不起，他只是坚果过敏，他故意的，违反规定，扣半个月的工资
香气，香酥。又见面了，妈，问你，保护环境，人人有责。江修，哥哥是怎么介绍我这个妹妹的？你们俩兄妹性格一样恶劣，需要介绍吗？甜品是你故意点的，我之前有得罪过你吗？是你害我哥生病的。你想干什么？你直说吧。听说你鼻子很灵啊，我要和你比一场，就比嗅觉。跟我比嗅觉？嗯。赌注是什么呀？没有赌注，就想看你输。刚好，裁判来我们来这儿比什么呀？那就比谁在蒙眼的情况下，以最快的速度买到规定的食物。这有什么意思？我们来比点有难度的吧。你随意。那我们就来比谁在规定时间内买到含鸡蛋更多的食物，就算谁赢。行。哎，等等，后悔了。我是想说，这买东西的钱是……我付。倒计时十分钟，开始。老板，一份章鱼小丸子，来一份炸芝士热狗。老板，一份麻花，要一份烤鸡爪，一份蛋汉堡，要一份鸡蛋堡，一份烤冷面，一份豆花，谢谢。李奈十一件，江修二十一件，我输了。这做厨师不是当警犬，李奈，你也不过如此。哎，这炸鸡爪里面也没有鸡蛋，这也算吗？这就是你们两个的短板，只注意到了食物的本身。但是呢，江修跟你们不一样，他不光看到了食物的本质，还注意到了加工的过程。我先走了。江哥，他俩靠嗅觉就能做成这样，这是不是就是天才？当天才有什么好的吗？做过普通人吧，把这收拾一下。李奈输的好惨呀、啊！师妹，好了，我真的特别理解你、啊。你说，你最引以为傲的嗅觉，如今被别人按在地上摩擦。那不就好像别人说我家破产一样，唯一的优点都没有了吗？你才唯一的优点呢。不过我这回算是意识到，人外有人，山外有山，我差江界一大截也就算了，现在连他妹妹也比不过。你说的是江家的江修吗？是江修，没错。啊。江家是哪个江家？还能是哪个江家？百川是餐饮老大呗，西江月背后的江家。你说江修是西江月的人，那江修的哥哥江介……这个事情说起来就是非常的复杂。江家现任掌门人江自清，原本有两个儿子，一个叫江远峰，另一个就叫江远山，而江远峰就是百川市黄金单人汉江雄的老爸，而江远山。就是江介、江修两兄妹的爸爸。那江介为什么要自己开店？这江修和江介的关系也很奇怪啊。那说到这个，那就要从一场不太正式的夺刀比赛开始说起了。夺刀？十八年前
江远山和七大家之一的葛家主厨发起了一场厨艺比试，但那个时候江远山还不是西江月的主厨，所以他俩只能算是一场不太正式的赌博比赛。但是赌注却下的非常大，有多大？你想象不到的大。电话手术。哎呀，反正最后就江远山输了，被赶出了江家，还有他的老婆，还有孩子。就一场比试就把他们逐出家门了？这也太无情了吧！那江兄为什么还在西江月？本来确实都逐出去了，但是一年之后，江远山和他老婆突然死了，而从小就有天赋厨艺的江秋就被带回了江家。至于资质平庸的江介啊，他不愿意回到江家，就被人送到了福利院，然后被人带到了国外。资质平庸，江介，而且就算是资质平庸，也不至于被送到福利院吧？那我哪知道，又不是我送。所以，相借夺刀是为了证明自己不平庸。什么垃圾你拿在手上，赶紧扔了去！十万火急，人走了。主厨，闭眼。啊？闭眼。葡萄酒，昨天炖牛排剩下的那半瓶，放置过夜了，酸味升高了。还有少量新研磨的鼠尾草，但不是我们平常做菜用的，是窗边裂盆临时摘的。作为我需要的助手，你的嗅觉足够灵敏了。但按照你的说法，我跟春城的标准还相差很远。可是江修，你跟他没得比。你这么直白，真的很伤人哎！为了照顾别人的自尊心而去撒谎，这么无聊的事情我更加不会做。江秋不仅是天才，而且他经历了你无法想象的训练。你们江家人都这么拼吗？既然要做，就要做到最好。只有废物才最后一事无成。你放心，我不会就这么认输的。你们能做的高强度练习，我也能做。早啊！你几点来的？我刚来没多久。这么勤奋，还在记笔记？那么天你换衣服了？好，一会儿见袁记吗？我是江记。我们春城订的那条火腿现在是什么情况？啊，我明白了。从明天起，袁记不会给我们供货了。啊，楚楚，我们和袁记一直合作紧密，他们突然做这样的决定一定有原因。我现在就去问清楚。不用了。
好。小姑娘眼光真好，这可是上好的霍庆头腿。<笑>你给我拿两根这个，两根，嗯，小姑娘自己开店的，哎，没有，我帮别人打工的，签个单子，我给你拿。嗯、我突然想起来，火腿卖完了，啊，那这个，这个，呃、哎，这些有人定了。老板，这怎么卖？这不卖。为什么不卖？这不挺好？这就是不卖。那这个也行。这个也不卖。老板，这火腿怎么卖？啊，不卖不卖不卖不卖。哎呀，卖我吧，你这火腿多。你这样给春城写差评，那无异于大象耳边的蚊子一样，对他们造成不了任何实质性的影响。管得着吗你？真当自己是我亲哥哥呀？要不是因为爷爷的嘱托，我确实没那个闲情雅致到处给别人当亲哥哥。不过鉴于咱俩有几分血缘关系，我有必要提醒你几句。你这么做无异于是搬起石头来砸你自己的脚。你盯着春城这几天，难道没发现李奈跟江介的关系变得日益密切了吗？那你说我应该怎么做？你只有站在西江月主厨的这个位置上，才能让他把目光重新投回到你的身上。是爷爷让你来带我回去的吧？我会如你们所愿的。处理一下，好的，主厨，你就准备一下工具。振哥，嗯，你一会儿带着李楠一起完成餐品，做好，配合他们。中午午市结束之前，完成装车。是，主厨。我我我有点不太明白，我们要做什么呀？没有人告诉他吗？告诉什么？住好。春城今天下午会和市福利院进行探望活动，我们需要五十分餐食。是福利院。想明白了，来后面找我。不来长。辛苦了，啊，兄弟们。李娜，你这火腿应该不是陶记买的吧？这当然是陶记买的了，主播都检查过了。但是我记得陶记的火腿订单都有特殊的序列号，之前我替主厨买过一次。这个应该不是现在店里卖的，不过品质没有问题。你放心，我是绝对不会跟主厨说的。我也是没办法，陶伯伯一听我是春城的，就把我赶出来了。应该是跟主厨有仇，所以我是在别的地方买。嗯。喂，乔师傅，我是李娜，我是想问问您的收藏里有没有淘气火腿呀、啊嗯？那你还找对人了。那我们约个地方见一下吧。好。你运气还挺好的。我也觉得，反正吃的味道都一样。对的。
我小时候这么可爱呢？这个不是以前在福利院天天跟我玩的小男孩吗？怎么看着这么眼熟呢？今天是哪个小朋友偷吃糖果了？吃多了容易蛀牙，自己主动站出来。院长，是他，是他干的。你胡说，明明就是你。你才胡说。你手上有糖果的甜味，他手上才没有呢。跟上面的一个味儿的，我相信你。谢谢你，不客气，这是应该的。侠之大者，为国为民，这是李继东说的。我爸，你叫你爸爸大名？是李继东自己让我叫的。他说，虽然我们是父女，但都是住在同一间屋子里的室友，又互相扶持。是扶持，反正都一样。你叫什么名字？我之前好像没见过，江气，什么？江气，江气，放心吧，江气，以后我罩你上车，上车，你坐前面。好，门关好。李奈，我们这个车满了，你坐那个吧。你干什么？哦，他们说那个车上没座位了。你当我是司机啊？坐前面来。啊、哦，好。地址？哦，一乐小区。为什么要搬家？啊？李继东每天在活动中心，我不放心。再说你那小区房租又贵，还不如租个便宜的房子，找个阿姨照顾李继东来的合算。哎，不说这个了，主厨，你和福利院还挺熟悉的。嗯，那个福利院我小时候带过。啊，是吗？我小时候没有什么朋友，和其他的小朋友相处不来，还经常起矛盾。有个小女孩，那女孩没欺负你吧？是没欺负了，不过就是什么？没心没肺。啊、快快打幺二零，孩子们出事了！看清楚，像是食物中毒。
我们是食品监察局的。这次事件影响比较大，我们接下来会进行深度调查，也请你配合。我们专程一定会去。李奈，你买火腿多少赚几回购？你到底用了什么差的材料？请你回答一下这个问题。内心更没回答我的问题。